Egal ob du beim Gewaffer bist, in deiner Lieblingsbeiz gemütlich ein Bierchen trinkst oder in einem Kleiderladen ein paar neue Hosen kaufst, überall läuft Musik oder ein Fernseher im Hintergrund. Und auch wenn in diesen Lokal die Musik nicht im Vordergrund steht, so haben die Komponisten, die Textautoren, die Interpreten und Produzenten von den Songs und Videos doch ein Anrecht für ihre Arbeit gezahlt zu werden. Und darum gibt es das Urheberrecht. Er schreibt vor, dass Künstlerinnen und Künstler eine Entschädigung für die Nutzung von ihrer Arbeit überkommen. Das gilt auch für die Büros, weil sie eben nicht als privater Raum gelten. Nicht privat beinhaltet alles, was über die Nutzung mit der Familie und Freunden überausgeht. Weil auch wenn es nur ein kleiner Kleiderladen oder ein Architekturbüro ist, die Musik trägt zum Wohlbefinden in den Räumlichkeiten bei und gehört genauso zum Ambiente wie zum Beispiel die Pöbel. Und für die hat man ja schliesslich auch gezahlt. Aber ich zahle doch schon Radio- und TV-Gebühren. Wenn ich jetzt auch noch das Visa zahle, dann werde ich ja doppelt besteuert. Das hören wir viel. Seit Anfang 2019 verschickt die eidgenössische Steuerverwaltung die Rechnung für die Radio- und Fernsehgebühren. Die zahlt man nämlich für den Empfang von Radio und Fernsehen. Das visa Vergütung zahlt man für die Nutzung der Musik. Das Visa ist die Genossenschaft der Textautoren, Komponisten und Verleger von Musik in der Schweiz. Seit dem 1. Januar 2019 verschickt also Zwisa anstatt Billag die Rechnungen an die Unternehmen, wo Musik oder einen Film im Hintergrund abspielen. Sie macht das im Auftrag von allen fünf Schweizer Verwertungsgesellschaften. Und die vertreten Drehbuchautorinnen, Künstler und Produzenten. Wäre das nicht so, dann würden die Firmen fünf einzelne Rechnungen bekommen. Ganz schön umständlich. Nebst der Musik, die in einem Laden läuft, gehört darum auch das Abspielen von Musik in einer Telefonwarteschlaufe, das Übertragen von einem Fußballspiel in einer Bar oder die Musik in einem Wartezimmer zu dem Tarif. Für die Nutzung der Musik braucht der jeweilige Besitzer eine Bewilligung von das Visa, eine sogenannte Lizenz. Wer wie viel zahlt für die Musik oder einen Film im Hintergrund, ist im gemeinsamen Tarif 3a, im sogenannten GT3a, geregelt. Bei einer Nutzungsfläche von bis zu 1000 Quadratmetern ist das zum Beispiel eine monatliche Pauschale von 19,20 Franken für die Musik und 20,80 Franken für TV-Sendungen, Filme oder Videos. Mit der Suiza Lizenz kann ein Laden praktisch alle Songs, Sendungen und Videos von der Welt im Hintergrund laufen lassen und das 24 Stunden lang das ganze Jahr durch. Die Suiza Lizenz kannst du bequem auf der Suiza Website beantragen. Und 88% der Urheberrechtseinnahmen verteilt die Suiza dann an die Komponisten, Textautoren und Verleger der Musik. Ein Laden oder eine Bar ohne Hintergrundmusik wäre ziemlich fad. Musik sorgt für mehr Farbe im Leben deiner Kunden und Mitarbeiter.